హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ డాక్టర్ రామకృష్ణ అక్టోబర్ లాస్ట్ వీక్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అవేర్నెస్ వీక్ ఆ సందర్భంగా మనం ఈ వీడియోలో బ్రెయిన్ ట్యూమరు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అనేవి జనరల్గా రెండుగా విభజిస్తాం ఒకటి క్యాన్సరస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ రెండోది నాన్ క్యాన్సరస్ వీటిని బినైన్ ట్యూమర్స్ అంటారు ఈ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా ఈ క్యాన్సరస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో క్యాన్సరస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గానే చూస్తూ ఉంటాం మన సెట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో ముఖ్యంగా వీటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ హెడ్ ఎక్తో కానీ లేకపోతే ఈ సీజర్స్ ఫిట్స్ అంటారు ఆ ఫిట్స్తో కానీ ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు హెడ్ ఎక్ అనేది మనకి కామన్గా మన రొటీన్ లో మనకి చాలా మందికి హెడ్ ఏక్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది హెడ్ ఏక్ లో కూడా మీకు చాలా రకాలు ఉన్నాయి మైగ్రనస్ హెడ్ ఏక్స్ అంటారు స్ట్రెస్ హెడ్ ఏక్ ఇట్లా మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి సో క్యాన్సర్ అంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ లో వచ్చే హెడ్ ఏక్ అనేది సెపరేట్ గా ఉండదు సో ఈ హెడ్ ఏక్ అనేదే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెలిగ్నెంట్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ లో కామన్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది సో అట్లా కాకుండా ఇంకొంతమంది పేషెంట్స్ లో ఈ ఫిట్స్ రావడం కానీ లేకపోతే కొంచెం మెంటల్ స్టేటస్ కొంచెం ఆల్టర్ అవ్వడం కానీ ఈ బిహేవియరల్ చేంజెస్ కానీ ఇట్లా కూడా ప్రజెంట్ అవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ క్యాన్సర్స్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ లో మెయిన్ గా మనం చూసే లక్షణాలు హెడ్ ఏక్ అండ్ సీజర్స్ ఫిట్స్ అంటాం ఈ రెండు ముఖ్యంగా మనం చూసేవి ఇట్లాంటివి ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు మనం దగ్గరలో దగ్గర న్యూరో ఫిజిషియన్ కానీ న్యూరో సర్జన్ కానీ చూపించుకుంటే సో దానికి ఒక ఎంఆర్ఐ చేస్తారు ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ ఇందులో ఉండే ఆ ట్యూమర్ లక్షణాలను బట్టి అవి క్యాన్సరస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్సా లేకపోతే నాన్ క్యాన్సరస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్సా అనేది డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది సో వన్స్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనేది బ్రెయిన్లో ఒక ట్యూమర్ ఉంది అని డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత దాన్ని మనం స్టాటిఫై చేయడానికి క్లాసిఫై చేయడానికి కానీ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఒక బయాప్సీ కానీ లేకపోతే సర్జరీ కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ క్యాన్సరస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్కి ముఖ్యంగా సర్జరీ చేసి సాధ్యమైనంత వరకు రిసెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాన్ని మ్యాక్సిమల్ సేఫ్ రిసెక్షన్ అంటారు అంటే పేషెంట్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా ఎంతవరకు తీయగలిగితే అంతవరకు తీయడాన్ని మ్యాక్సిమల్ సేఫ్ రిసెక్షన్ అది కొన్నిసార్లు కంప్లీట్ రిసెక్షన్ కావచ్చు కొన్నిసార్లు పార్షియల్ రిసెక్షన్ కావచ్చు కొన్నిసార్లు ఓన్లీ బయాప్సీ వరకు లేకపోతే డీబల్కింగ్ అంటారు ఈ పార్షియల్ రిసెక్షన్ డీబల్కింగ్ అంటే మనకి ఎక్కడైతే ఒత్తిడి ఎక్కువ తీసుకొస్తుందో ఆ పార్షన్ వరకు కనుక రిమూవ్ చేయగలిగి ఇష్టపతాలజీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలిగితే మనకి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయగలిగితే అది ఇంకా మంచిది అట్లీస్ట్ ఈ రెండు చేయలేనప్పుడు అట్లీస్ట్ మనకి బయాప్సీ చిన్న ముక్క పరీక్ష చేసి అది ఏ రకమైన క్యాన్సరు సో దానికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో కమింగ్ టు ఈ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి అని అంటే మెయిన్గా క్యాన్సరస్లో ముఖ్యంగా మనకి ఎక్కువ శాతం చూసే క్యాన్సర్స్ని గ్లయోమాస్ అంటారు గ్లయోమాసు నాన్ గ్లయోమాసు ఇలా మనం విభజించవచ్చు నాన్ గ్లయోమాస్లో మనకి ఈ మెనింజియోమాసు ఎపెండైమోమాసు ఇలా మీకు చాలా రకాల బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా గ్లయోమాస్కి వచ్చేటప్పటికి కానీ ఈ నాన్ గ్లయోమాటస్ క్యాన్సరస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కానీ మిగతా బాడీలో క్యాన్సర్లో స్టేజ్లు ఎలా అయితే ఉంటాయో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు దశల్లో క్యాన్సర్ని ఎలా చెప్తామో ఇట్లా మనం బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్కి వచ్చేసేటప్పటికీ మనం గ్రేడ్స్ అంటాం వీటిలో స్టేజెస్ ఉండవు గ్రేడ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ హై గ్రేడ్ లో గ్రేడ్ అని చెప్ చెప్తాం సో హై గ్రేడ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అనేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చాలా ర్యాపిడ్గా గ్రోత్ ఉంటాయి మనం వాటిని సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ఇందాక చెప్పినట్లు సర్జరీ చేసి మ్యాక్సిమల్ సేఫ్ రిసెక్షన్ చేసి రేడియేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కేసెస్లో అవసరమైనప్పుడు మనం కీమో కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఒకవేళ గ్లయోమాస్లోనే లో గ్రేడ్ గ్లయోమాస్ ఉన్నాయనుకోండి సో వాటిలో కూడా ఆపరేషన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం పేషెంట్ని ఫాలోఅప్లో ఉంచొచ్చా 
లేకపోతే రేడియేషన్ చేయాలా లేకపోతే రేడియేషన్తో పాటు కీమోథెరపీ కూడా చేసుకోవాలా అనేది ఆ క్యాన్సర్ టైప్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఈ గ్లయోమాస్ గురించి ఈరోజు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం గ్లయోమాస్లో ఇందాక చెప్పినట్లు ఈ నాలుగు గ్రేడ్స్ ఉంటాయి వీటిలో ఫస్ట్ గ్రేడ్ అనేది పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు అవి ఆల్మోస్ట్ నాన్ క్యాన్సరస్ లాగానే ఉంటాయి సెకండ్ గ్రేడ్ అనేది కొంచెం బోర్డర్ లైన్ సో బోర్డర్ లైన్ అంటే కొంచెం క్యాన్సర్ లక్షణాలు కనబడుతూ అట్ ద సేమ్ టైం అంత అగ్రెసివ్గా కుండా ఉండవు బట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ టైప్స్ వచ్చేసేటప్పటికీ వీటిని హైగ్రేడ్ గ్లయోమాస్ అంటారు ఇవి తొందరగా పెరుగుతాయి ఈ లక్షణాలు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉంటాయి సో హైగ్రేడ్ గ్లయోమాస్లో మేజర్గా ముందు సర్జరీ చేసి ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అందరు పేషెంట్స్లోనూ మనం ఈ రేడియేషన్ థెరపీ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది కమింగ్ టు నాన్ క్యాన్సరస్ ఆర్ బినైన్ ట్యూమర్స్లో ఏంటంటే పిచ్యూటరీ ఎడ్నోమాస్ అని ఉంటాయి పిచ్యూటరీ గ్రంథి నుంచి వచ్చే ఈ ట్యూమర్స్ లేకపోతే క్రేనియోఫెరెంజోమాస్ అని ఉంటాయి శ్వర్నోమాస్ అంటాం అంటే నరాల పైన పొర ఉంటుంది కదా సో వాటిని ఆ పొర నుంచి వచ్చే ట్యూమర్స్ని ఈ శ్వర్నోమాస్ అంటాం ఈ ఎకౌస్టిక్ శ్వర్నోమాస్ అని ఉంటాయి సో సెంట్రల్ నవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి ఆ పొర నుంచి వచ్చే ట్యూమర్స్ని ఈ శ్వర్నోమాస్ అంటాం ఇందులోనే మెనింజోమాస్ లో గ్రేడ్ ఈ ట్యూమర్స్ కూడా కొన్నిసార్లు నాన్ క్యాన్సరస్ ఉంటాయి సో ఇట్లా ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి సో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు నరాలకు సంబంధించి బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కానీ ఇందాక నేను చెప్పినట్లు హెడేక్ కానీ లేకపోతే ఈ సీజర్స్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం న్యూరో ఫిజిషియన్ కానీ న్యూరో సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ముందుగా ఒక ఎంఆర్ఐ చేయించుకొని ఆ తర్వాత అది అందులో ఉన్న ట్యూమర్ని బట్టి అది కనబడే విధానాన్ని బట్టి మనం అవసరం అనుకుంటే సర్జరీ చేయించుకోవడం లేదు ఒక చిన్న బయాప్సీ అన్న చేసుకొని దానికి సంబంధించి ఫర్దర్గా మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ